அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மெட்டல் அர்ஜி கான்சன்ட்ரேஷன் சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் வந்து லீச்சிங் வேதி கழுவுதல் அப்படிங்கிற முறை இந்த முறையில் வந்து என்ன பிரின்சிபல் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா சால்விலிட்டி ஆஃப் அண்ட் ஓர் இன் அ சால்வெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ரியாக்டிவிட்டி இன் ஆக்வ சொல்யூஷன் அது ஒரு ஓர் வந்து ஒரு சால்வெண்டில் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு சால்விலிட்டி இருக்குது அது ஆக்வ சொல்யூஷனில் எப்படி அதனுடைய ரியாக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற அது அடிப்படையாக வச்சு இந்த லீச்சிங் பிரின்சிபல் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது ஒரு தாது ஒரு குறிப்பிட்ட கரைப்பானில் கரையக்கூடிய தன்மை நீர் கரைசலில் அது வினை பிரியக்கூடிய தன்மை இது ரெண்டையும் அடிப்படையாக வச்சு இந்த வேதி கழுவுதல் முறையை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இந்த வேதி கழுவுதல் முறையில் மாசுக்களை நீக்கிட்டு தாதுக்களை மட்டும் பிரிச்சிடக்கூடியது ரிமூவிங் தி இம்பியூரிட்டிஸ் அண்ட் செப்பரேட்டிங் தி ஓர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓரோட நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படி இந்த சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஓர் வந்து ஒரு சாலிபிள் சால்ட் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அல்லது சால்ட் வந்து சாலிபிளாக இருக்கிறனால அதை தனியாக எடுத்துடலாம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து சாலிபிலிட்டி இல்லாததுனால அது அப்படியே அங்கேயே செட்டில் ஆகிரும் தாதுவானது கரைப்பானுடன் சேர்க்கப்படும் போது கரையக்கூடிய தன்மையிலோ ஒரு உப்பையோ அல்லது ஒரு அணைவு சேர்மத்தையோ உருவாக்கும் அது கரையக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறதுனால எளிதில் அதை வந்து வடிகட்டி எடுத்துடலாம் மாசுக்கள் வந்து கரையாத தன்மை இருக்கிறதுனால அது அப்படியே அங்கேயே தங்கிடும் இது வந்து வேதி கழுவுது இந்த வேதி கழுவுதலில் நிறையா முறைகள் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து அமோனியா லீச்சிங் அப்படின்னு அமோனியா வேதி கழுவுதலில் இந்த முறையில் வந்து என்னென்ன மெட்டல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிக்கல் யூஸ் பண்ணலாம் காப்பர் கோபால்ட் இதெல்லாம் வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரியான மெட்டலினுடைய ஓர்ஸில் வந்து என்னென்ன இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னா ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு ஃபெரிக் ஆக்சைடு அலுமினியம் சிலிக்கேட் இது மாதிரியான இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து இருக்கும் என்னுடைய பிரின்சிபல் வந்து இதோடு அமோனியா ட்ரீட் பண்ணும்போது ஓர் ஓர் ப்ளஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் தாதுக்கள் ப்ளஸ் அந்த மாசுக்கள் இருக்கக்கூடிய கலவையில் வந்து நம்ம அமோனியா பாஸ் பண்ணும்போது இந்த பியூர் மெட்டல் மட்டும் இந்த நிக்கல் காப்பர் அந்த மாதிரியான மெட்டல் மட்டும் அமோனியாவோட சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ஓர்ஸ் ரியாக்ட் வித் அமோனியா டு ஃபார்ம் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் தாது வந்து தாதில் இருக்கக்கூடிய இந்த உலோகம் வந்து அமோனியாவோட ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணும் வேறஸ் அந்த இம்ப்யூரிட்டி மாசுக்கள் வந்து அப்படி காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணாது இந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த தாதுவையும் மாசுக்களையும் பிரித்து எடுத்துடலாம் அடுத்த முறை வந்து ஆசிட் லீச்சிங் அமில முறையில் கழுவுதல் இதற்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன எடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னா ஜிங்க் சல்ஃபைடு ஓர் வந்து நம்ம எடுத்துருக்குறோம் இதோட டைல்யூட் சல்ஃபிரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தால வந்து ஈக்குவேஷன் எதுவும் வரல இப்போ வந்து முதல் முறையாக நம்ம ஈக்குவேஷன் படிக்கிறோம் ஈக்குவேஷன் படிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணாமல் புரிஞ்சு எழுதுறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறக்கூடிய அந்த ஓர் அதை நம்ம ஃபார்மில் அண்ணது இசட் அண்ட் எஸ் எழுதையாச்சு பேரில் ஆசிட் லீச்சிங் அப்படின்னு இருக்குது அமில கழுவுதல் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஆட் பண்ணணும் ஒரு ஆசிட் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா டைல்யூட் சல்ஃபிரிக் ஆசிட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணும்போது இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜிங்க் சல்ஃபைடில் இருக்கக்கூடிய ஜிங்க் வந்து சல்ஃபிரிக் ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய சல்ஃபைட்டோட சேர்ந்து ஜிங்க் சல்ஃபேட்டாக மாறிருக்கு அப்போ இதில் இந்த ஓரில் இருக்கக்கூடிய சல்ஃபைட் வந்து நம்ம எதாக மாத்திரோம்னா சல்ஃபேட்டாக மாத்திரோம் சல்ஃபைடு வந்து வாட்டர் இன்சாலிபிள் தண்ணியில் கரையாது ஜிங்க் சல்ஃபைட் வந்து தண்ணியில் கரையும் வாட்டர் சாலிபிள் அப்போது மாசுக்கள் வந்து கரையாமல் இருக்கும் ஜிங்க் சல்ஃபைட் வந்து கரையக்கூடியனால ஈஸியாக பிரித்து எடுத்துடலாம் அப்போ ஜிங்க் சல்ஃபைடை ஜிங்க் சல்ஃபேட்டாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணி ஆக்சிஜன் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் சரி ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறது ஜிங்க் சல்ஃபைட் வந்து ஜிங்க் சல்ஃபேட்டாக மாறிடுச்சு அடுத்து ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய ஹச் டூவும் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து எதாக மாதிரி இருக்குன்னா வாட்டராக மாதிரி இருக்குது சல்ஃபர் வந்து ப்ரிசிப்டேட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டில் ரெண்டு சைட்லேயும் பாருங்கள் லெஃப்டில் ஒரு இசட்டன் இருக்குது ரைட்டில் ஒரு இசட்டன் ஓகே கரெக்ட் ஆகிடுச்சு சல்ஃபிரிக் ஆசிடில் ஒரு எஸ்ஓ ஃபோர் ரைட் சைடில் ஒரு எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்குது ஓகே ஹச் டூ
இது முழு நம்பர் ஆக்குறதுக்காக எல்லாத்தையும் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ இசட்டன்எஸ் ப்ளஸ் ஹச்டிஎஸ் ஓஃபர் ப்ளஸ் ஓட்டு யூஸ் டூ இசட்டன்எஸ் ஓஃபர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் டூ ஹச் டூ அப்படின்னு வரும் அப்போ இந்த மெத்தடனுடைய பிரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னா சல்ஃபைடு ஓர் சல்ஃபைடு தாவது தண்ணீரில் கரையாது அது அமிலத்தை பயன்படுத்தும் போது ஜிங்க் சல்ஃபேட்டுங்கிற கரையக்கூடிய உப்பாக மாற்றி அதை வடிகட்டிடுறோம் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் மாசுக்கள் வந்து இன்சாலிபிள் கரைய இயலாத தன்மை இருக்கிறதுனால அது அப்படியே செட்டில் ஆகிடும் ஜிங்க் சல்ஃபேட்டை பிரித்து எடுத்து அதுலேருந்து நம்ம அப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா சிங்க் வந்து வேறொரு முறையில் பிரித்து எடுக்கணும் அடுத்து சைனைடு லீச்சிங் சைனைடு முறையை பயன்படுத்தி ஓர்ஸை வந்து எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம கோல்டு ஓர்லேருந்து கோல்டை பிரித்து எடுக்கக்கூடிய முறை பார்க்குறோம் முத ஈக்வசன் ஸ்கெலிட்டன் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓர் நம்ம என்ன ஓர் எடுத்துருக்குறோம் கோல்டு அதனால் கோல்டு சைனைடு ப்ராசஸ்னால் பொட்டாசியம் சைனைடு எடுத்துருக்குறோம் எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம வாட்டரை வந்து சால்வண்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ஹச்டுஓ பொதுவாக சா ஹச்டுஓ யூஸ் பண்ணுற எதுக்கான ஒரு டிஃப்யூஷன் ஓர்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இல்லாமல் எல்லாம் விரவி காணப்படும் போது டிஃப்யூஸ்டாக இருக்கும்போது ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் எல்லா இடங்களையும் நம்ம வாட்ரு யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் ஏர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ப்ளஸ் கெலிட்டன் பாருங்கள் ஏர் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓ டூ ஓர்ஸ் வந்து டிஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு விரைவு வைக்கிறதுக்காக வாட்டர் அந்த ஓரில் இருக்கக்கூடிய கோல்டு சைனைடு ப்ராசஸ்க்காக சைனைடு எடுத்துருக்குறோம் இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது கேஏயுசிஎன் ட்வைஸ் அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் பொட்டாசிய ஹைட்ராக்சைடு கிடச்சிருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இப்போ எப்படி ஸ்கெலிட்டன் எழுதுறேங்கிற சொல்லித்தரேன் அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணாமல் ஓ டூ எல்லாத்துலேயும் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணுவோம் டிஃப்யூஸ் ஆகிறக்கா வாட்டர் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் வந்து கோல்டு சைனைடு ப்ராசஸ்க்காக பொட்டாசியம் சைனைட் இந்த முறையில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் பொட்டாசியம் ஆரோ சைனைடு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் பொட்டாசிய ஹைட்ராக்சைடு கிடச்சிருக்கு சரி இதை ஈக்குவேஷன் வந்து சில சமயங்களில் வந்து மெமரைஸ் பண்ணுறது கூட ஒரு வகைக்கு நல்ல பரிசில் உட்காந்து யோசித்துட்டே இருக்காமல் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறக்கா ஒரு டெக்னிக் இதில் ஓ டூ பாருங்களேன் ஒரு மூலக்கூறு இருக்கும் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ வர ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்கூல் இருக்கும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் ஏயும் இருக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் எயிட் கேசின்னு இருக்கும் அப்போ இந்த ஆர்டரில் ஏன் வச்சுக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு டூ 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 இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் அது மாதிரி வந்துருக்கும் இப்போ எயிட் கே இருக்கு இல்லையா இந்த எயிட் கே வந்து ரைட் சைடில் பாருங்கள் ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஃபோர் கே பிரிச்சாங்க நாலு மாலிக்கூல் பொட்டாசியம் ஆரோசாயினரும் நாலு மாலிக்கூல் வந்து பொட்டாசிய ஹைட்ராக்சைடும் கிடச்சிருக்கும் சரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதும்போது எப்படி ஈஸியாக ஏன் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா கே ஏயுசிஎன் ட்வைஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா கோல்டுக்கு வேலன்ஸ் வந்து ஒன் அண்ட் த்ரீ கோல்டுக்கு வந்து ஒன்றுங்கிற வேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா மெஜாரிட்டி கேசஸில் இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணிடக்கூடாது மெஜாரிட்டி கேசஸில் வந்து அதோடய வேலன்ஸ் என்னவோ அதை காரணம் டூ டைம்ஸ் வந்து லிகான்ஸ் இருக்கும் கோல்டுக்கு வேலன்ஸி ஒன்று திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணிடக்கூடாது மெஜாரிட்டி கேசஸ் கோல்டுக்கு வேலன்ஸி ஒன்று ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ அப்போ ஏயுசிஎன் ட்வைஸ் கோல்டு வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஒரு சைனேடுக்கு ஒரு மைனஸ் ரெண்டு சைனேடுக்கு ரெண்டு மைனஸ் அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் இருக்கிறனால அதை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு வெளியில் ஒரு கே ப்ளஸ் வந்து பொட்டாசியம் ஆயான் வந்து இருக்குது சரி இப்போ இந்த பொட்டாசியம் ஆரோ சைனேடு எடுத்துகிட்டு அதோடய ஜிங்க் சேர்க்கும் போது நமக்கு கோல்டு தான் வேணும் கோல்டை செப்பரேட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுங்கள் ஜிங்க் ஆட் பண்ணும்போது காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே ஜிங்க் போயிட்டு கோல்டு வந்து வெளியே வந்திருக்கு அதாவது மெட்டல்ஸில் வந்து ஒரு ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் வந்து இருக்குது அதில் வந்து எந்த மெட்டலுக்கு ரியாக்டிவிட்டி அதிகமோ அந்த மெட்டல் வந்து ரியாக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கக்கூடிய மெட்டலை வந்து அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து அந்த அணுவி சர்மத்துலேருந்து வெளியேற்றிடும் அந்த அடிப்படையில் வந்து ஜிங்க் உள்ளே போயிட்டு கோல்டை வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜிங்க்கு வேலன்ஸ் எத்தனை டூ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அதனால் இசட்டன் கே டூ இசட்டன் சிஎன் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் இது வந்து ஜிங்குக்கு பேலன்ஸ் ரெண்டு நாள் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு போட்டிருக்கிறோம் ஜிங்குக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒரு சைனேடுக்கு ஒரு மைனஸ் நாலு சைனேடுக்கு நாலு மைனஸ் அப்போ டோட்டலாக என்ன இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் மீதம் இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் ஈக்குவல் பண்ணுறக்கா வெளியில் ரெண்டு ப்ளஸ் இருக்கக்கூடிய கே டூ வந்து போட்டிருக்கோம் இதில் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ
சோடிய டாக்ஸைட் ரெண்டு வாட்ரு வந்து மூணு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ அப்படி ஏன் வச்சுக்கலாம் இந்த பேசிக்ஸ் லீச்சிங் அப்படின்னாலே ஒன் டூ த்ரீங்கிற ஏன் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஏன் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு என்ஏ ஏஎல் ஓஹெச் ஃபோர் அலுமினியத்துக்கு பேலன்ஸி த்ரீ ப்ளஸ் ஓஹெச் வந்து நாலு இருக்குது அப்போ மூணு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் மீது இருக்குது அந்த ப்ளஸ் ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக வெளியில் வந்து ஒரு சோடியம் போட்டிருக்கிறோம் இதோட கார்பன் டை ஆக்சைடு சேர்க்கும்போது சோடியம் பைகார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகுது ப்ளஸ் அலுமினியம் ஆக்சைடு நமக்கு கிடைக்குது அது வந்து ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்ம் நீரேரிய வடிவத்தில் கிடைக்குது அதை வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது கிளீன் ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அலுமினியம் ஆக்சைடு மட்டும் ப்யூராக கிடைக்கும் இப்போ இந்த மெத்தடில் வந்து இந்த ஆல் மெத்தட்ஸ் இந்த இப்போ பார்த்த முறைகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த தாதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாசுகலந்த தாதுவில் இருக்கக்கூடிய தாது மட்டும் அமிலத்தோடையோ அல்லது காரத்தோடையோ சைனியோடய ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது காம்ப்ளெக்ஸை செப்பரேட் பண்ணிடுறோம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் மட்டும் அப்படியே அடியில் செட்டில் ஆகிடுது லாஸ்ட்டாக ஈஸியான ஒரு மெத்தட் வந்து மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் பாருங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு வீல் இருக்குது அதில் மேலே வந்து ஓர் போட்டிருக்கிறோம் அதில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வீல் வந்து மேக்னட்டிக்காக இருக்கும் ரைட் சைடில் இருக்க வீல் வந்து நான் மேக்னட்டிக் இதில் ஓர் வந்து மேக்னட்டிக்காக இருந்து இம்ப்யூரிட்டி வந்து நான் மேக்னட்டிக்காக இருக்கலாம் அது தாது வந்து காந்தத்தன்மை உடையதாக இருந்து மாசு வந்து காந்தத்தன்மை இல்லாதாக இருக்கலாம் மண் வயசு வருசா ஒன்று காந்தத்தன்மை உள்ளது ஒன்று வந்து காந்தன்மை ஏற்றது ஒன் இஸ் மேக்னட்டிக் இந்த ஆதர் ஒன் இஸ் நான் மேக்னட்டிக் இதில் ஓவர் பாஸ் பண்ணி இந்த பெல்ட்டை ரொட்டேட் பண்ணும்போது மே எது மேக்னட்டிக்கோ அது வந்து மேக்னட்டில் அட்ராக்ட் பண்ணப்பட்டு பக்கத்தில் விழுகும் எது நான் மேக்னட்டிக்கோ அது வந்து தூரத்தில் விழும் இந்த முறையை வச்சு இந்த மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு வி கேன் செப்பரேட் தி ஓர் அண்ட் தி இம்ப்யூரிட்டிஸ் தேங்க்யூ